ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു സായി സാം വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പാവ് ഭാജി സോ അതിന് എന്തൊക്കെ മസാലകളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാവ് ഭാജി മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാതി ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് ബട്ടർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ബട്ടറും പകുതി ഓയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പട്ടാണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു നാല് തക്കാളി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അരക്കപ്പ് ബീട്രൂട്ട് അരക്കപ്പ് ബീൻസ് ഒരു കപ്പ് കോളിഫ്ലോർ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് എണ്ണളവിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാല് അഞ്ച് വിസിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ വെജിറ്റബിള് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്നൊരു സ്മാഷർ വെച്ചിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അഞ്ച് ടു ആറ് വിസിൽ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മസാല എങ്ങനെയാ റെഡി ആക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേന്ന് പകുതി ബട്ടർ പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോ അധികം ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്മള് ജീരകത്തിന്റെ പൊടി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സോ നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുള്ള് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാണ് ജീരകം ഒന്നും മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കണില്ല പകുതി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് വേഗം ഒന്ന് ഉള്ളി വാടിക്കിട്ടും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ പച്ച സ്മെല്ല് പോണ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷോർട്ടേജ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ പാവ് ഭാജി മസാല ഗരം മസാല നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ടൊമാറ്റ പ്യൂരി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 
നമ്മള് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടി വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ചു നേരം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ മസാലകളും ഈ വെജിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പീസ് ബട്ടർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു പീസ് ബട്ടറും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ലെമണും ഇതിലോട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂടിയേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാവ് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് പാവ് ബ്രെഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന്റെ മിഡിൽ മിഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ബട്ടറിലൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് ഒന്ന് മെൽട്ടാവട്ടെ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാവ് ബജിന്റെ മേളിലോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ മൊത്തം ബ്രെഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള പാവ് ബാജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് സോ ഈ കറി വന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡിഷും കൂടിയാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതുതായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരി